அப்படிங்கறத விட்டுட்டு நம்ம ஜாதகம் பார்த்தா நம்ம தோத்துருவோம் ஒருத்தருக்கு உடனடியான உடனடியான பலன் வேணும் அப்படின்னா தசா புத்தி லாங் டேம்ல பலன் வேணும்னா கொடுப்பனை அடுத்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் ஒரே கேள்வி எதிரில் ஆட்டோ வெயிட் பண்ணியது ஒரு கிளைண்ட் வந்துட்டாங்க சார் ஆட்டோவை வெயிட் பண்ணுறாங்க சார் டிராஃபிக் ஜாம் இருக்கு சார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுறீங்க சார் அப்படின்னா நேராக தசைக்கு போயிட வேண்டியது என்ன பாவம் நேராக புத்திக்கு போயிட வேண்டியது என்ன பாவம் ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் பணம் சொல்லிட்டு அப்புறம் வாங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இந்த தசா புத்திங்கிறது நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் இதில் என்னன்னா தசை என்பதை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் புத்தி என்பதை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும்னா நிலையான விஷயத்துக்கு தசை நிலையற்ற விஷயத்துக்கு புத்தி நிலையற்ற விஷயமா இருந்தாலும் கூட ஒரு வருடக்கணக்கில் நடக்கிற விஷயத்துக்கு புத்தி மாச கணக்கில் நடக்கிற விஷயத்துக்கு அந்தரம் அந்தரம் அப்படின்னா அந்தரங்கம் பேர் நமக்கு மட்டுமே தெரியக்கூடிய விஷயங்கிறது அந்தரம் வேற யாருக்கும் தெரியாது நாம மட்டுமே நமக்கு மட்டுமே தெரியுது இல்லையா உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு அஞ்சு மாசமா வேலை இல்லை ஆனா வேலைக்கு போறன்ட்டு டெய்லி காலையில அவசர அவசரமாக மனைவிக்கிட்ட சண்டை போட்டு சாப்பாடு வாங்கிட்டு ஓ போயிட்டு பார்க்கில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறார் முதல் மாத சம்பளம் நண்பருக்கு கடனாக கொடுத்துட்றார் ரெண்டாவது மாத சம்பளத்தை பிட் பாயிட்டு வச்சிடுறாங்க மூணாவது மாத சம்பளத்தில் வேற யாருக்குன்னா கடன் வாங்கி மனைவிக்கிட்ட கொடுத்துட்றாரு நாலாவது மாதம் சம்பளத்தை மீண்டும் யாருக்கிட்டா கடன் வாங்கி கொடுத்துட்றாரு அஞ்சாவது மாதம் வேலை கிடச்சிது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கின கடனை கொடுத்துட்றாரு அவர் வேலைக்கு போகாத விஷயம் யாருக்கும் தெரிய போகிறது இல்லை இது அந்தரம் அந்தரங்கமாக அவருக்கு மட்டும் தெரியுது அவர் மனைவிக்கோடு தெரியாமல் இருக்கும் இது நாலு வருஷம் ஏமாற்ற முடியுமா முடியுமா சார் நாலு வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு வாழ் என்ன பண்ணுவார் மாமனார் நேராக மனைவியை நேராக ஆஃபீஸுக்கு வந்துடுவாங்க நம்ம புருஷன் ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸ்னு சொல்லிட்டார் இல்லை நேராக வந்துடுவோம் அப்படின்னு நேராக வந்துடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது அவ்வளோ தூரம்லாம் நம்ம ஏமாற்ற முடியாது அது புத்தி அப்போ புத்தி என்பது என்னென்னா புத்தி கெட்டு போச்சு அப்படின்னா நாம் சிறப்பாக செயல்பட முடியாது புத்திங்கிறது வேறு எதுவும் சார் புத்தி தான் புத்தின்னு சொல்கிறோம் தசைங்கிறது இலக்கு அந்த இலக்கு சரியாக இருந்து புத்தியும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சென்னைக்கு போகிறதுக்கு இலக்குங்கிறது வடக்கு திசை சார் புத்தி நல்லா இருந்தது ஒரு காரில் வேகமாக ஓட்டு போகிறீங்க ஈஸியாக போயிடலாம் அப்போ இலக்கு என்பது ரொம்ப முக்கியம் அதான் தசைங்கிறது இந்த தசையில் நமக்கு எட்டு பன்னெண்டு வரக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு தசையில் எட்டு பன்னெண்டுன்னு வந்தாவே அதில் அகவாய்க்கையும் புறவாய்க்கும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஐந்து ஒம்பதுன்னு வந்தால் அதுலேயும் அகவாய்க்கையும் புறவாய்க்கும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஐந்து ஒம்பதுன்னு வரும்போது சாரி புறவாய்க்கை வேஸ்ட்டாக போயிடும் அகவாய்க்கையும் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஐந்து ஒம்பது எட்டு பன்னெண்டு வராமல் ஒரு புத்தியில் இருந்தாவே நமக்கு ஒரு தசையில் இருந்தாவே நமக்கு அது யோக திசை ஒருவேளை ஐந்தோ ஒம்போதோ வந்தால் அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மூணு பதினோராவது பாவம் வந்தால் பரவாயில்லை எட்டு பன்னெண்டு அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பாவம் ரெண்டு ஆறு வந்தால் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சார் இப்படி வராமல் ஆறு எட்டு நாலு எட்டு எட்டு பத்து இதெல்லாம் வந்தால் அந்த எட்டாவது பாவம் வீரியமாக தான் வேலை செய்யும் ஓகே சார் அந்த வகையில் நம்ம தசா புத்தின்னு பார்க்கும்போது தசா புத்திக்கு ரொம்ப ஃபார்முலா ரொம்ப இதுனால சார் இந்த நம்பரை அப்படியே போட வேண்டியது தான் சார் இப்போ இருக்கு சூரிய நேற்று பார்த்துட்டு நம்ம இருந்தாலும் ஒரு ரிப்பீட்டுக்காக இப்போ இருக்கு சூரியன் அப்படின்ற பிளானட்டு தசையாவோ புத்தியாவோ வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு நாள் பத்து தொடர்பு கொள்ளுது சந்திரனை வந்தால் கொஞ்சம் சிரமத்தை கொடுக்கும் வருமானத்தையும் கொடுக்கும் ஏன்னா நாலு எட்டு பத்து பன்னெண்டுன்னு வந்துருத்தால கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும் செவ்வாய் மூணு ஒம்பது பொருளாதாரத்துக்கு பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி கொடுக்காது ஆனால் ஓரளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நிறைய பயணங்கள் இருக்கும் நிறைய இடமாற்றங்கள் இருக்கும் ஆ சொல்லு ஆ ஆமாம் ஆமாம் சார் நடப்பு திசை நடப்பு திசைனா நம்ம ஜாதகம் போடும் போது அந்த நேரத்துக்கு என்ன நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் அந்த நேரத்தில் எது தசையோ புத்தியோ விடுதோ சந்திர திசைனா நீங்கள் சந்திரன் எட்டு பன்னெண்டுக்கு சப்ளாட் ஆகிறது இல்லையா அதனுடைய சாரத்தில் தான் சார் இருக்கும் தசை ஃபுல்லாக புத்தி மாறும்போது மாறிட்டே இருக்கும் அதனால் சந்திர தசைக்கு மட்டும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலையற்ற பலன் தசைக்கும் புத்திக்கும் தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சார் ஓகே சார் ஆ சார் அதாவது ஸ்டாருங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இது அடிக்கடி மாறக்கூடிய பிளானட்டுங்கிறதால ஸ்டாருன்னு போட்டோம் சார் ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டால் என்ன அர்த்தம்னா இந்த சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லைன்னு அர்த்தம் சார் 
ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் என்னென்னா ஒரு கிரகத்துடைய நட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லை என்றால் அதுக்கு ப்ளஸ் அப்படின்னு சிம்பிள் போடுறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் பாருங்களேன் சூரியனுக்கு நம்ம ப்ளஸ் போட்டிருக்குமா போடல ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சூரியனுடைய சாரத்தில் செவ்வாய் இருக்கா அப்போ சூரியனுடைய வேலையை செய்கிறதுக்கு செவ்வாய் அப்படின்ற கிரகம் இருக்குது அதனால் சூரியனுக்கு ப்ளஸ் இல்லை செவ்வாய்க்கு ப்ளஸ் போட்டிருக்குமா ஏன் பாருங்கள் செவ்வாயோட சாரத்தில் சூரியன் இருக்கார் சந்திரனுக்கு ப்ளஸ் ஏன் போட்டிருக்குன்னா சந்திரனுடைய சாரத்தில் ஏதாவது பிளானட் இருக்கா உபநட்சத்திரத்தில் ஏதாவது பிளானட் இருக்கா அதனால் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருங்க சார் ஒரு கிரகத்துடைய நட்சத்திரம் உபநட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லை என்றால் அது தன்னுடைய வேலையை தானே செய்யும் இப்போது இப்போ சந்திரன் இப்படி இருக்குது உதாரணத்துக்கு சார் ஏழு பன்னெண்டு தான் வரும் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் என்ன அர்த்தம்னா இங்கே ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் எட்டு பன்னெண்டும் வேலை செய்யன்னு அர்த்தம் சார் வேலை செய்யும் ஏன்னா இந்த கிரகத்துடைய அதாவது இந்த சந்திரன் வந்து ராகோட சாரத்தை ராகோட வேலையையும் குருவோட வேலையும் செய்யும் சார் அப்போ சந்திரனுடைய வேலை யார் செய்வாங்கன்னா சந்திரனுடைய சாரத்தில் எந்த கிரகம் இருக்கோ அது செய்யும் ஆனால் அதனுடைய சாரத்தில் யாரும் இல்லைங்கிறதால அதுவே அந்த வேலை செய்யும் சுய புத்தி இல்லை எப்போவுமே அது அது புத்தி வரும்போது அது புத்தி வரும்போது அது புத்தி அந்தரமோ சூட்சமோ எது வந்தாலும் அதனுடைய வேலையை செய்யும் சார் ஓகே சார் அப்போ நாம் இந்த ப்ளஸ்ங்கிறது தான் சார் ஆக்சுவலாக ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் ஒரு சிம்பிள் போட்டிருப்போம் இது என்னென்னா பாவ முனைக்கு சப்சப்ளாடாக வரக்கூடிய பிளானட் அதாவது இந்த பாவ முனைக்கு இந்த நட்சத்திரமாக வரக்கூடிய பிளானட்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கும் சார் இந்த நட்சத்திரமாக வரக்கூடியது ஏன்னா பாவ நட்சத்திரம் என்பது ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த உபநட்சத்திரமாக வரக்கூடிய பிளானட்டுங்கிறது மூணு நிமிஷத்துலேருந்து ஒம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கும் ஏன்னா சூரியனாக இருந்தால் மூணு நிமிஷம் ஏன்னா சூரியனுடைய உபநட்சத்திரத்துடைய அளவு நாற்பது மினிட்டு அப்படிங்கிறது மூணு நிமிஷம் ஒரு டிகிரினா நாலு நிமிஷம் நாற்பது மினிட்னா மூணு நிமிஷத்தோட கொஞ்சம் கம்மி உப உபநட்சத்திரங்கிறது அதிலிருந்து ஒம்பது பகுதி அப்போ இது மேக்ஸிமம் அஞ்சு செகண்டிலிருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கும் ஏன்னா இது பெரிய பிளானட்டாக இருந்தால் நட்சத் உபநட்சத்திரம் வந்து சுக்கரனாக இருந்து உப உபநட்சத்திரம் சுக்கரனாக இருந்தால் ஒன்றரை நிமிஷம் சூரியன் உபநட்சத்திரமாக இருந்து உப உபநட்சத்திரம் சூ சூரியனாக இருந்தால் வெறும் ஆறு செகண்ட்லேருந்து ஏழு செகண்டு தான் ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து ரொம்ப மைனூட்டான ஏரியா இல்லையா அப்போ நேரத்தை நம்ம போடும்போது ஒரு ஒரு இருபது செகண்டோ முப்பது செகண்டோ முன்ன பின்ன மாறினா பலன்கள் மாறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அங்கே கவனமாக செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த ஆஷின்னு ஒரு சிம்பிளத்தை போ சிம்பிளில் போட்டிருக்கோம் சார் கேதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம போட்டிருப்போம் கேதுக்கு அதுக்கப்புறம் வேறு எதுக்கு சார் போட்டிருக்கோம் கேதுக்கு மட்டும் தான் போட்டோம் கேது தான் இங்கே ஒன்றாவது வீட்டுக்கு சப் சப்ளாடாக இருக்குது அதாவது வண்டியை வந்து நம்ம நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம் சார் ஒரு திருப்பு முனை இருக்குது எல் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் ஒரு ட்ரைனிங் ஆகுது அங்கே எவ்வளோ நே எவ்வளோ ஸ்பீடு சார் ஓட்டுவோம் போக முடியும் எல் மாதிரி இருக்குது ரோடு இப்படியே போயிட்டு இருக்கு போகலாம் ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி திரும்புது சார் என்னங்க சார் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கொம்பு நட்டு சாரி ஒரு பலகையில் பெருசாக மண்டவோடு போட்டு வச்சுருப்பாங்க சார் போட்டுட்டு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர்னு போட்டிருப்பான் சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் நீ இதே வேகத்தில் வந்தால் நீயும் இது மாதிரி தான் ஆகுவே அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அவன் அப்போ இருபது கிலோ கேஎம் இருபது கேஎம்னா தூரத்துலேருந்து பார்க்கும் போதே என்ன பண்ணால் இருபது கிலோமீட்டருக்கு வந்துடணும் இங்கே வரும்போது இருபது கிலோமீட்டர் வந்துடணும் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வந்தால் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற பில்டிங்கில் போய் மோத வண்டி ஆகிடும் திரு திருப்பும் போது ஒரு பிரச்சனை ஆகிடும் அப்போ கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் பாவத்துக்கு உபபு நட்சத்திரமாக ஒரு பிளானட் வந்தால் நாம் அந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் கவனம் கவனமாக பார்க்கணும் கவனமாக பார்க்குறதுனா என்னென்னா அந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு பலன் சொல்லி பார்க்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் கேது வந்து என்ன சார் ராகு இந்த மாதிரி டாலர் இது என்ன அப்படின்னா 
இந்த இடத்துல எங்கேயுமே ராகு இல்லைன்னா அது எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோ பிளேஸ் எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோ அதுக்கு சார் ஒரு பிளானட் இந்த எந்த ஏரியாலையும் டச் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வீரியம் மிக்க பிளானட் இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து ஐம்பது நிமிஷம் இது மூணு நிமிஷத்துலேருந்து ஒம்பது நிமிஷம் இது ப அஞ்சு செகண்டு பத்து செகண்ட்லேருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் வேகமாக நகரக்கூடியது இந்த பாவத்தில் உட்காந்து இருக்கிற கிரகம் ரெண்டு மணி வரை வரைக்கும் ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் சார் அதனால் அது வந்து அந்த ஜாதகத்துக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மையை குறிக்காது புரிதா பாருங்க சார் அதனால் அது நல்ல கிரகமாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட கிரகமாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய பாவத்துடைய பலன் வீரியமாக செயல்படாது ஓகேங்களா வீரியமாக செயல்படுமா செயல்படாதாங்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சார் ஓகேங்களா ஆ ஆ ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அந்த கேது வந்து அப்படிலாம் இல்லை ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படியா சொன்னேன் நான் அதாவது அது ஒன்றாவது வீட்டுக்கு உண்மையாகவே வருதாங்கிறத அதுக்கு ஒரு பலன் சொல்லி பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த சனி வந்து கேதோட சப்பில் இருக்கு இல்லையா ஒன்று ஒன்று காமிக்குது இல்லையா அப்போ இந்த ஜாதகத்தில் இது ஒன்றாவது வீட்டில் இந்த சனிக்கு ஒரு பலன் சொல்லி பார்க்குறோம் சனி வந்து கேதோட சப்பில் இருக்குல்ல அப்போ ஒன்றாவது வீடுங்கிறது அவருக்கு ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இல்லையா இதுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா ஜார் யாருக்குலாம் லக்ன பாவம் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழுன்னு இருக்கோ அவர்கள் அடிக்கடி பயணங்கள் மேற்கொள்வார்கள் ரெண்டாவது யார் யாருக்குலாம் லக்ன பாவம் வெறும் ஒற்றைப்படை பாவமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம சொல்கிறார் அவர் சொன்னால் சொல்கிறார்னா இல்லை சார் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் சார் ஹெல்த்தில் எனக்கு பிரி ரொம்ப பிரச்சனை சார் அப்படின்னா அந்த ஜாதகம் தப்புன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஒரு முப்பது செகண்டு கூட்டினீங்கன்னாவே என்ன ஆகுனா அந்த கேது வேறு வீட்டுக்கு சப்ளாடாக போயிடும் அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஆஷ் மேடம் ஆஷ்லா அதாவது உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலைன்னா இருக்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க சொல்கிறது புரியுதா சார் அது என்னுடைய மெத்த மெத்தடா பாலிசிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தை இருக்கிறத கற்றுக்குங்க மொத்தமாகலாம் கற்றுக்காதீங்க மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் லேர்ன் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் ஜாதகத்தை போட 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 உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஐடியாவாக வரும் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா அதனால் உங்களுக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கா பாருங்க ஆ ஆமாம் ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவங்கள் சரியா வேலை செய்யலனா லக்னத்தின் வழியா அந்த பாவத்தை இயக்க முடியும் இந்த மாதிரி சார் லக்னங்கிறது பன்னெண்டு பாவம் இப்படி இருக்குன்னா லக்ன பாவம் இவ்வளோ பெரிய லக்னம் இவ்வளோ பெரிய பாவம் சார் இது ரெண்டாவது வீடு இது மூணாவது வீடு நாலாவது வீடு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த துறையமாக போட்டிருக்கேன் இந்த லக்ன பாவத்துக்குள்ளே பன்னெண்டு பாவம் இருக்குது இப்போ ஜாதகத்தில் ஏழாவது வீடு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏழாவது பாவம் அப்படிங்கிற இடத்துல சரக்கு இல்லை காலியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சார் ஏழாவது பாவங்கிற ஒரு ஒரு வீடு இருக்கு இல்லையா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சரக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் இதே ஜாதகத்தில் லக்ன பாவம் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னா லக்ன பாவத்துக்குள்ளே பன்னெண்டு பாவம் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழுங்கிற பாவத்தில் நிறைய சரக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த சரக்கு என்ன பண்ணலான்னா இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதாவது பன்னெண்டு பாவங்கிறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாதிரி லக்ன பாவங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மாதிரி இப்போ ஒரு காஜா புயல் வந்தது இல்லையா நிறைய லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நேராக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் போயிட்டு சார் நாமனால் நீங்கள் புதுச்சேரிக்கு இது பட் இருந்தாலும் நீங்களும் தமிழ்நாடு எல்லாம் 
ஆ காரைக்காலில் பிரச்சனை உங்களுக்கும் பிரச்சனை வந்தது போயிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கேட்குறோம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ சார் பணம் தருவாங்க கேட்குறத கொடுத்துருவாங்களா சார் கொடுக்க மாட்டேன் ஊற்றுல ஒரு ஓ அவ்வளோ மோசமா ஆ பாருங்கள் அதான் அதே மாதிரி தான் இங்கே லக்ன பாவங்கிறது பதினஞ்சு மார்க் தான் ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மாதிரி மோசம் இல்லை லக்ன பாவம் கொஞ்சம் லக்ன பாவம் கொஞ்சம் மரியாதையான பாவம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஹெல்ப் பண்ணும் சார் அப்போ ஒரு பாவம் கெட்டு போச்சுன்னா லக்ன பாவம் அந்த பாவத்துக்கு சாதகமாக இருந்தால் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் லக்ன லக்னத்தின் வழியாக அந்த பாவத்தை இயக்க முடியும் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே பதினஞ்சு மார்க் இவருக்கு லக்ன பாவம் எப்படி இருக்கு இருக்கா சார் இருக்கா அப்போ பதினஞ்சு மார்க் அப்படியே போட்டிருக்கேன் லக்ன பாவங்கிறது பன்னெண்டு பாவத்துக்கு தலைமை பீடம் அப்படிங்கிறது ஒன்று பன்னெண்டு பாவத்துடைய காரகத்தையும் உள்ளடக்கண பாவம் தான் லக்ன பாவம் இப்போ லக்ன பாவத்தில் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டுன்னு வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அதில் ஒற்றைப்படை பாவத்துடைய சரக்கு இல்லைங்கிறதால லக்னத்தின் வழியாக அதை தர முடியாதுன்னு அர்த்தம் இங்கே ஒற்றைப்படை பாவமாக இருக்கிறதால லக்னத்தோட கொடுப்பனை அப்படியே கிடச்சி போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது வீடு ஒன்பதாவது வீடு என்ன காமிக்குது ஒன்பதாவது வீடு எதை குறிக்குது அப்படின்னா தெய்வ அனுகிரகத்தை குறிக்குது சார் தெய்வ அனுகிரகம் ஒன்பதாவது வீடுங்கிறது பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் பாக்கியஸ்தானம் சொல்கிறோம் இல்லையா தெய்வத்துடைய அனுகிரகம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் என்னங்க சார் தெய்வ அனுகிரகத்துங்க அதுக்கு போய் இவ்வளோ கம்மியான மார்க் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு தெய்வம் அள்ளி கொடுக்குமா கிள்ளி கொடுக்குமா சார் அது கூட கொடுக்காதுன்றாங்க பாருங்க ஏன்னா முப்பது வருஷம் உள்ள இருக்கிறவனும் முப்பது வருஷமா உள்ள இருக்கிறவங்களும் முப்பது வருஷமா வெளியில் இருக்கிறவங்களும் தட்டு தான் வச்சுட்டு இருக்காங்க தட்டோட சைஸ் தான் மாறுது அளவு தான் மாறுது ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து கொட்டுற மாதிரி ஆ ஒரு அவ்வளோ விழாது அவன் ஹெலிகாப்டர் வரும்போது நாம மேலே போனோம் அவன் பொதுவாக தூக்கி தூக்கி போடுவான் நம்ம எட்டி எட்டி பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி சார் ஓரளவுக்கு ஆனால் அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எங்கே யூஸ் ஆகும் தெரியுங்களா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எங்கே யூஸ் ஆகும் சொல்கிற மாதிரிங்களே ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மார்க் எடுத்துருப்பான் சார் இவனுக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்காது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு மார்க் எடுத்தோன்னு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கும் ரெண்டு பேரில் யார் சார் அறிவாளி என்ன சார் இல்லை ஜாதி அடிப்படையே இல்லை சார் ரெண்டு பேருக்கு இவ்வளோ தான் சார் மார்க்கு ஸ்டேஜிங்கிறது பார்க்கறதுக்கு கம்மியாக இருக்குது சார் அதாவது இந்த பா ஒன்பதாம் பாவ கொடுப்படி அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது பார்க்கறதுக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் கூட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு எடுத்தவருக்கு சீட்டு கிடைக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு எடுத்தவருக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேனா சார் இந்த இவர் திருத்தினார் இல்லையா இவர் மார்க் திருத்தினார் இல்லையா இவர்கிட்ட இவருடைய ஷீட் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறோம் இவருக்கு திருத்தினார் இல்லையா அவர்கிட்ட இந்த மார்க் இதுவெல்லாம் கொடுக்குறோம் எல்லா சப்ஜெக்டோட இதுவும் ஆசிரியர்களை மாற்றுறோம் அப்போ இவர் எவ்வளோ மார்க் வாங்க இவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் வாங்குவார் சார் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இவருக்கு திருத்தினவர் மொத்தம் பன்னெண்டு சப்ஜெக்ட் பதிமூணு சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் டூ ஆறு ஏழு சப்ஜெக்டா சார் ஆறு சப்ஜெக்ட் தமிழ் இங்கிலீஷ் பார்ட் ஒன் பார்ட் இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்போ எட்டு வாத்தியாருங்களே திருத்தத்தில் யாரோ ஒரு வாத்தியாருக்கு காலையில் பொண்டாட்டி கிட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்திருப்பார் அந்த கோபம் அந்த கோபத்தை இங்கே வந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா கையெழுத்து சரியில்லாமல் எழுதியிருக்கார் கையெழுத்து சரியில்லைன்னே இவருக்கு கோபமாக போச்சு அப்போ என்ன வரேனா ஒரு மார்க்கு இந்த கையெழுத்து கம்மியாக இருக்கிறதால ஒரு மார்க் ஆகுது மூடில் வந்து கொஞ்சம் இதுவாகிடுச்சு அதனால் இவர் கம்மியாக போச்சு நாலு மார்க் அஞ்சு மார்க் கம்மியாக போட்டார் கூட்டலில் கூட்டலில் கூட்டலையும் விட்டுடலாம் அருமையாக சொல்கிறார் கூட்டலில் யாரும் ஒரு அரை மார்க் ஒரு மார்க் விட்டுடலாம் இதானே சார் அதிர்ஷ்டங்கிறது நெருங்கி வந்து அதாவது எட்நூறு மார்க் எடுத்தவனுக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலனா அது காமன் இவ்வளோ மார்க் எடுத்தவனுக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா அது தெய்வம் அனுக்கிறதுக்கு இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் 
நேற்று சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு லாரி போது டூ வீலர் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் லாரி ஒன்று குறுக்குள்ள போகுது அந்த ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு தான் அந்த ரெண்டு இன்ச்சு தான் ஃபில்லப் பண்ணுறார் பார்த்திங்களா கடவுள் அவர் வந்து நிறையலாம் ஃபில்லப் பண்ணல ரெண்டு இன்ச்சு தான் ஃபில்லப் பண்ணுறார் ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கத்திரிக்காய் எடை போடும்போது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிராம் வந்தது சார் இந்த ஐம்பது கிராம் போய் சேரும் போது தான் ஒரு கிலோ ஆகுது இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரிங்களேன் இது அரசியலாக இருந்தாலும் அப்படி சொன்னால் தான் நமக்கு புரியுங்கிறதால தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட ஓட்டு சதவீதமும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட ஓட்டு சதவீதம் எவ்வளோ தெரியுமா சார் என்ன சார் நியர் பை ஒரே சதவீதம் சார் ஒரு சதவீதம் தான் சார் ஒரு சதவீதம் ஓட்டில் அவங்க ஆட்சியில் இருக்காங்க இவர் எதிர்கட்சியாக இருக்கார் இப்போ ராஜஸ்தானத்தில் நடந்தது இல்லையா பிஜேபிக்கும் காங்கிரஸ் எவ்வளோ சார் ஓட்டு வித்தியாசம் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் சார் நம்ப மாட்டீங்க என்ன சார் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் காங்கிரஸ் அதோட ஓட்டு அதிகம் வாங்கியிருக்கு சார் சில இடத்துல நிறைய ஓட்டு வாங்கிட்டாங்க சில இடத்துல பார்டரில் வைக்கும்போது ஒரு சீட்டு கிடச்சிது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இங்கே ஹெல்ப் பண்ணும் சார் நம்ம இப்போ புரியுதா தெய்வம் எங்கே ஹெல்ப் பண்ணு தெய்வம் வந்து கடைசி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் கொஞ்சம் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா எல்லா பாவத்துக்கும் இது பொதுவான காமன் ஃபேக்ட்ரு இந்த லக்கண கொடுப்பனையும் ஒன்பதாவது பாவம் எல்லாத்துக்கும் காமன் ஃபேக்ட்ரு லக்கண கொடுப்பனைங்கிறது சுய முயற்சின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒன்பதாவது வீடுங்கிறது தெய்வ அனுகிரகம்னு சொல்லுவோம் ஆ நின்று கொள்ளும் அதாவது லக்கண கொடுப்பனைங்கிறது நம்முடைய சுய திறன் ஒன்பதாவது வீடுங்கிறது ரெக்கமெண்டேஷன் ஒன்பதாவது வீடுங்க ரெக்கமெண்டேஷன் இப்போ ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் ஒருத்தர் ஜெயிச்சுட்டே இருக்க முடியுமா சார் முடியாது ஆ ஒரு வாட்டி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் ரஜினிகாந்த் மாதிரி அழகாக டான்ஸ் ஆடுவார் சார் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இப்போ ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன பண்ணாங்க எங்கள் ஊர் ஆளுங்களாம் சேர்ந்து அவரை வந்து சினிமாவுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஒரு டேரக்டர் வந்தார் அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் எதிர்க்க அவர் அதே மாதிரி சிகரெட்டு ரஜினிகாந்தாவது சிகரெட்டு தூக்கி போட்டால் கேமரா ட்ரிக்ஸ்லாம் பண்ணி தான் அவர் பண்ணுவார் இவர் அப்படிலாம் இல்லை சிகரெட்டு தூக்கி போடுவார் ஓடி போய் பிடிப்பார் அதே ஸ்டைலு அவ்வளோ பிரமாதமாக இருப்பார் உடனே நாங்களும் அடுத்த ரஜினி கிடச்சிட்டார்னு சந்தோஷப்பட்டோம் குடும்பம் உட்கார வச்சாங்க ரெக்கமெண்டேஷன் காலையில் பத்து மணிக்கு ஷூட்டிங்கு ஒம்பது மணிக்கு வெளியில் போகிறன்னார் எங்கேயோ தேடி போயிட்டு நல்லா ஏற்றிக்கிட்டார் நல்லா கொஞ்சம் சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணிட்டாருனா நல்லா மேக்கப்லாம் அடுத்து நீ தான் பெரியால் எல்லாத்தையும் நைட்டு எல்லா டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணிட்டு நீங்கள் தான் ரஜினிகாந்த் அதே ஃபேஸ் கட்டு அதே இது அதே கலரு அதே பாடி லாங்குவேஜ் அதை விட பிரமாதமாக இருக்குன்ட்டு ஆனால் என்ன பண்ணார்னா ஒம்பது மணிக்கு தேடி தேடி போகிறாங்க அப்புறம் பத்து மணிக்கு போய் இழுத்து கொண்டாந்தாங்க அப்படியே தள்ளாடிட்டு வராரு அது ப்ரொடியூசர் பார்த்தார் வேறு வேலையை பாருங்கள் அவங்கள்ட்டு போயிட்டார் அவ்வளோதான் ஆயிஷ்ட்டு போனவர் நல்லா அடித்து திருப்பி வீட்டில் ஊரில் உணர்ந்து விட்டு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் அவர் நல்லா இருந்திருந்தானா ரெண்டாவது நாள் திருந்திட்டு இருப்பாரா அப்பயும் அதான் பண்ணியிருப்பாரு அப்போ சுய திறமை இல்லை பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறாரு சாவுக்கு மோல் அடிக்கிற வேலை தான் அவருக்கு டெய்லி தண்ணி அடிக்கிறது தான் அவ்வளோ திறமை இருக்கும் அவர் ஆற்றத்தை பார்க்கறதுக்காக சாவுக்கு வரக்கூடிய ஆளுங்க நிறைய பேர் சாவுக்கு ஆடுவாங்களா சார் அவ்வளோ அழகாக ஆடுவார் சார் இதுக்காகவே என்ன பண்ணுவாங்க தூரம் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ரசிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குது சார் அவ்வளோ அழகாக மோலத்தை ஆடினா அவர் அவ்வளோ பிரமாதமாக ஆடுவார் ஆனால் திரைக்கு முன்னாடி ஆட முடியலையே அது லக்கணம் கொடுப்பினேன் அந்த சுய திறமை அவங்க அது மாற்ற முடியாது சொல்கிறோம் இல்லையா நாய் வேலை நிமித்த முடியாது நாயை குளிப்பாட்டி நடு வீட்டில் வச்சாலும் இது எல்லாமே லக்கண கொடுப்பனை லக்கண கொடுப்பனைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அது எல்லா பாகத்துக்கும் நமக்கு பயன்படும் ஒன்பதாம் பாக கொடுப்பனைங்கிறது அவ்வப்போ நமக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் அந்த வாய்ப்பும் திறமையும் ஒன்றா சேரும் போது வெற்றி எளிதாகுது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்